1386, el decreto legislativo que ha modificado el régimen de trabajo de las microempresas, más de dos millones, aquí veo muchas mujeres rurales también, más de dos millones de mujeres microempresarias están en las zonas rurales, y la, la, la situación de las zonas rurales no la conoce nadie, y no tienen acceso ni al CIS ni a nada. Entonces, por favor, unámonos, aquí estamos mujeres de diferentes procedencias en torno a estas cosas, que se valorice el trabajo que se valorice el trabajo. Voy a darles algunas cifras de los que ha estado hablando Charo Sacieta y antes Violeta Bermúdez, de lo que es el trabajo familiar y de lo que es el trabajo remunerado. Fíjense ustedes, en un hogar pobre, en un hogar pobre, las mujeres trabajan nueve horas y los hombres también nueve horas más o menos en, en conjunto, lo que se llama carga global de trabajo. Trabajo en la casa y el trabajo para producir algo que nos dé platita, ¿no? En un hogar no pobre, las mujeres trabajan 10 horas y los hombres 9. Carga global de trabajo. Ahí estamos viendo claramente que la mujer trabaja más. Y más en un hogar no pobre. Seguramente tiene que mantener el estatus, la apariencia y todo esto le hace trabajar, pero así, ya. En el caso de las mujeres, el promedio de horas que trabajan en la casa, en, en lo que decían cocinar, limpiar, son 5 horas diarias. El promedio de los hombres es una. Una. Bueno, las trabajadoras del hogar, pues, y así todos, no se está contabilizando acá el, el tiempo de la trabajadora del hogar, que eso es un desplazamiento que uno le hace a la, a la persona que nos asiste en la casa. Si se suman las horas de la trabajadora del hogar con la señora empleadora, olvídense. Después, en el caso de los hombres... Como les decía, una hora en casa, ocho horas en la calle. ¿Cuál es el resultado? El hombre tiene más ingreso monetario y el hombre con ese mayor ingreso monetario genera unas condiciones de dominación dentro de la familia. ¿Y por qué? Porque claro, a nosotros no trabaja lo que decía Charo. Yo no trabajo, me deslomo con mis hijos y cocinando y todo, pero viene el encuestador y le digo que no trabaja. No es así. Hay que ser enfáticas ahora y decir trabajo. Y analicen y hasta apunten todas las cosas que hacen para ver cuánto es lo que nos debería remunerar el Estado por ese tipo de chamba. Ya, ese es otro tema. Y el tercer, el tercer tema, seguramente acá hay muchas microempresarias que ni siquiera ellas son microempresarias, porque saben que son microempresarias, porque para empezar el nombre de microempresario es un nombre pomposo. A veces lo único que hacemos son collares, pasamos cositas y con eso nos ganamos algo de plata. Pero microempresaria suena pomposo, son estrategias de sobrevivencia. Eso es, la vende canchita, chups, hay señoras que llegan a hacer yogur en su casa, ya. Bueno, esos son microempresarias. Entonces, con esa terminología de microempresarias, se nos está haciendo el avión olímpicamente, cuando se da estímulo para las MIPES varios millones que van a dar de estímulo a las MIPES para que préstamos, pues no para que inviertan, en, se capitalicen se capaciten, no sé ¿qué cosas son las MIPES? las MIPES son las micro y pequeñas empresas ¿y ustedes saben hasta qué número son las pequeñas empresas? a ver, díganme ¿en qué se puede parecer un negocio de sobrevivencia con una pequeña empresa? 100 trabajadores 100 trabajadores tiene una pequeña empresa es una empresa de acumulación es una empresa moderna esa empresa en teoría tiene el mismo derecho que una empresa de una microempresa de una señora que vende chups en teoría entonces ¿qué va a pasar? cuando esta empresa de la señora que vende chups o que hace Coronitas, conocí a una señora que hacía coronitas para las fiestas de 15 años, de lo más bonitas. Van a donde estos señores a pedir un préstamo y al costado va el señor con la empresa de 100 millones. ¿A quién le van a dar la plata? Se le van a dar la microempresaria, se le van a dar el otro. Esa es otra, otra de las gigantescas distorsiones que ha traído este decreto legislativo que se dio al amparo de facultades delegadas por el Ejecutivo.
Claro, que se consta en el acta esto, que el Banco de la Nación organice. Y le digo una cosa, en Manuela Ramos tenemos sistema de microfinanzas y llegamos a las zonas rurales donde no llega ningún banco. Les hacemos historia crediticia y después pueden hacer... ¿Por qué no hace eso mismo el banco? Que haga, pues, que haga comité, que van, van, van a los lugares, porque van a los lugares a buscar a las mujeres. No es que las mujeres van al banco. Van y ofrecen el dinero. Entonces que el Estado empiece a desarrollar este tipo de estrategias exitosísimas que ya han sido probadas por, por instituciones privadas, no solo Manuela Ramos, hay otra institución que se llama Promujer también, que da préstamos eh, a, a las mujeres este, rurales. Entonces hay que pedir eso, que en el plan de la crisis, como se trata de manejar más recursos y de movilizar más recursos, que el Banco de la Nación establezca un fondo de, de, de estímulo al desarrollo, que no les digan MIPES, por favor, digan microempresas micro cuando les digan MIPES dile no me hables de MIPES háblame de microempresas que son las chiquititas que tienen a un máximo de 10 trabajadores ese es un paquete que se debe hacer esto también se vincula a lo que les decía del decreto legislativo 1086 que no las voy a aburrir con ese decreto porque es una cosa técnica pero les estoy diciendo las cosas así gruesas que van a impactar en la vida de, 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 de la mayoría de las que estamos trabajando y en particular las mujeres que están trabajando en la microempresa en el tema del trabajo familiar y el trabajo doméstico, felizmente está la iniciativa de Charos Asieta de que esto se vaya incorporando a las cuentas nacionales, pero el Instituto Nacional de Estadística ya empezó a elaborar los cuestionarios para medir la carga global de trabajo de todos los peruanos y van a empezar desde preguntarle a una niña como ella, ¿cuántos años tienes? Ocho. Con toda seguridad la preguntan a la niña, ¿y tú qué haces? Ayudo a mi mamá, le traigo, voy, traigo el agua, llevo, doy de comer al carnerito, paseo al perro, no sé qué. Y le van a preguntar al niño, juego, paseo, voy con mi papá. Porque desde esa edad, desde esa edad, se empieza a definir el destino de las mujeres con las tareas domésticas. Y las tareas domésticas no es que las desprecie. Simplemente es que si no son compartidas las tareas domésticas van a seguir retrasando en los derechos de las mujeres a una realización plena, no solo como madres y como, como esposas o como miembros de una familia, sino como profesionales, como comerciantes en la actividad económica que les gusta hacer, como artistas, en fin, en, en, en lo, aquello que les interese y que les guste hacer. Entonces, esas tres cosas que se fijen, si es que ustedes están de acuerdo y no se olviden que les vamos a convocar para nuestro partido político pero también no se olviden que no va a ser como el de los hombres ¿eh? tenemos que ser distintas ¿ya? gracias ¿eh?